。对不起，打断一下，我得马上回去一下。我们小区的物业和业主委员会打起来了，我是业主委员会的负责人。为什么打起来了？物业要卖小区的车位。我陪你去。啊，我也去。不用，又不是打群架，你忙你的。各位各位，各位听我说，不要太激动，今天事情一定会圆满解决的。我们请来了京城著名的物权法律师，我给大家隆重介绍一下，这位是朱，朱小河律师，来有请。大家别着急，听我好好说一说哈。我们把道理讲清楚。你们华景小区的建设用地使用权是由华景公司出资取得的，华景公司是土地使用权人。根据物权法第一百四十二条的规定，华景小区建筑区划内规划的地上停车位，应当归华景公司所有。激动没有用，吵吵也没有用，以法律为准绳。我有一点不太明白。你们凭什么要让业主购买停车位？否则就不允许大家停在这儿呢？是这样，根据物业管理条例的规定，建设单位依法取得车位车库的权属登记后，可以向业主出售车位车库。对对对，我们这是有法可依的呀。那么，请问你们这个车位车库的权属登记是否取得了呢？我可以这样回答你：当年我们这个小区是验收合格的。而且你们现在享受的绿化面积是超出了原有规划的绿化面积，你们占了很多便宜。开发商建设小区，验收合格是你们开发商应尽的义务，而且绿化面积超过规划绿化面积，这跟停车位的归属权也没有任何必然联系。在小区前期开发的时候，我们是交了土地出让金的，这块地。这块地都是我们的。你们支付了土地出让金，成为建设使用权人。但是随着房屋的出售，这个土地使用权也应该随之转移。所以，土地共有部分的使用权应该归业主共有。对，对，对，应该就归我。来，请问您是业主吗？我不是。你不是业主，那你跟这起什么哄啊？我们这业主和和物业之间的沟通，来，保安，他是我们请来的律师，他代表我们业主委员会。没错，我是你们业委会主任丽娜小姐请来的律师。啊，你说这候着候着。而且我已经了解过了，你们这个停车位不能登记，所以你们也不能出售。是这样，今天我们谈不拢的话，就只好走诉讼程序了。我想说的是，我们都是法律人，你应该清楚，如果走诉讼程序，你的客户除了浪费一大笔律师费之外，你们什么好处都得不到。走诉讼程序是我们的权利，当然，但是我觉得我有必要提醒你，你要提醒你的客户，有的诉讼完全就是浪费司法资源。好，没错，就你们这律师啊，在这地方讲道理。都讲不通，那到了法庭啊，更没戏了这是你让我们必须填的亲属和同事关系的调查表。谢谢。你是不打算看，还是想等我走了以后你再看呢？嗯，我后来跟行政说了，这个表啊，不作为硬性规定。那你不看，我拿走。啊不。我记得我母亲去世的时候，我不在她的身边。我觉得她根本就不理解我。我和我姐之间
他更喜欢我姐。后来，我就回去奔丧了。每一个人见到我，都跟我说我长得像我妈。说我母亲生前的时候，跟他们都在夸我，包括以前，我认为对的，他认为是错的。我们还发生过很多很多次激烈争吵的事情，其实，在他心里面，他是认可的，甚至是欣赏的谢谢，丽娜，给你的。你怎么知道我最近喜欢喝这个口味啊？我最近擅长读心术。那你猜猜我现在想什么？不知道。你不是会读心术吗？我家最近换了好几台 DVD 机，人家告诉我，要买那种纠错功能最强大的，否则很多盘都读不出来的。你说我是盗版？我只是说我还需要进一步提升我的纠错功能。你记不记得你曾经答应过我，如果有一天你当了老大，提升你为首席鞭策师，我要进管委会。不可能，我是说，你连律师都不是。进律所管理委员会不需要必须是律师，这是我们全景的惯例。你可以打破这个惯例啊！我想接个电话。你们一起来上班啊？我们俩在楼下碰到的。好，好巧，你们都喝咖啡 enjoy 呢。口味一致。所以，你可以跟罗宾一起来上班吗？什么意思啊？我的秘书一般都要比我早到半小时。平时我也是早到的。那看来今天是个例外啊。今天是国际翻脸日，找翻脸支出啊